第四集，当你年少时，裸眼视力五点二。叫破喉咙也不会有人来救你的，娘娘，哎，你是认真的吗？我怎么觉得你是敌方派来的卧底呢？我今天要废在这儿了吗？老向祖传要酒，下都带力气，就都带威力，你是想不想赢吧？来，请往死里推。嗯，你这亲一块子一块，要不然明天还是缓一天吧。不想，要竞技精神。来，你那是什么竞技精神？你那是竞技神经。哦，救命啊，老大！你要真这么讲赢，要不然还是找陈海吧。绝对不行！想当初他教我骑自行车，简直是我半辈子的噩梦。可他旱冰的确溜得溜啊！我这不还有你呢吗，金牌教练？总不至于走上他那条绝路吧？那我明天想吃排骨，管饱。我周末还要帮店里发传单，我陪你一起。啊。那我尽量吧。嗯，向小南适可而止啊！啊，行行行行行行行，我等我等我等我等。向小南，你心爱人第三次了。我。哟，陈海来了，留下来吃饭吧。我今天啊买了只母鸡，给笑笑呀，补补身子。阿姨，我就不用了。娘娘，尽量吃，别客气。晚上一定要保持最佳状态，金白水准，包夹上身，放心。嗯。哦哟，今儿向然请客呀，不早说。你得小心点儿。你怎么又穿瑞哥衣服？啊？是我新买的，我请楠楠呢。请向南吃排骨，小冉，你要是被绑架了，你就眨眨眼。我凭本事吃的排骨，你会不会说话？晚上我还要跟向然一起去看韩剧，一起看韩剧，央八澡堂老板家的男人们。啊，嗯，男人们。说韩剧嘛，扫堂心得回家看，怎么坐这眼上了？吃当鞭子看鸭子。哎，你抓不着，得了吧，就你那小脑萎缩的平衡感。怎么突然想学旱冰了？之前叫你来打死都不过来。情况不一样了，现在这是一场比赛。哦哟，又上劲儿是吧？这回跟谁啊？英语竞赛老对手陈赫。又是他，张校长，你跟他过不去啊？是他先挑衅的，看你比赛不赢他，我就跟他过不去。过来溜溜吧。干嘛？练呀，走一早了，让陈二拿篮筐带着去。嗯、我溜可以，你不许废话。笑行吗？校长，你放心，有我在。笑不出来。嗯。哈哈哈你跟着向南学了不少时间吧？你怎么知道？嗯
，就你身上那药水味，搁八百你都能闻到。是又怎么样？我现在只要不动就不衰，这就是进步。嗯。曹师傅的傻徒弟。走。哎，我走。我还想着今天能保你脱肝速成呢。你等等。要想学会滑旱冰，首先要克服畏惧情绪。来，李姐，快点，快点！抓住你的重心，往前，保证没事儿。太快了，太快了，太快了，太快了！抬脚，抬脚，挺好。哎，我就这样教的呀。哎，你干嘛？来下一步了啊！要不怕摔跤，记住摔倒往前扑。那万一扑着脸呢？手肘朝地，你看你脸还扑着空间吗？干什么呢？这可以老师啊，东施重道，帮你呢。嗯，那有道理。呃，我是说摔跤那一段你。你离栏杆这么近，要不试试呗？轻松，师傅能害你吗？往后摔容易摔脑子，你是能经不起折腾。来，重心往前，别往后，走你！哎哎哎哎哎哎！抬、哎哎哎哎哎、脚呀，张笑然，脚腕要立起来，抬抬脚。头哎，你再往上点，我直接拉一二胡，街头卖唱了。你没事吧？都出血了，头晕不晕？要不要去医院看一下？嗯，再打一光速疫苗。别愁眉苦脸，就破点皮儿，回头贴一创可贴就成了。我去给你买。去去去去去去去，你就消停一会儿吧，我去买。真着急了。那回头就给师傅争口气，我也就瞑目了。呸呸呸！我就随口一说，不至于吧？那这样，我就说，你比赛一定赢陈浩。嗯，好。要么去现场给你加油，哪天比赛？不行，谁都别来，尤其是你，影响我发挥。我认真的，你听见没？我不去，我不去了。我提供电话加油服务。哪天啊？嘿，怎么样？这也是一天冠军溜冰场，一起给向然加油打气。我去。别呀、啊，够不够朋友？而且去一趟不亏了，笑人鸭子不超要好笑了。你你就当过去给我时光转播一下吧。小阿涛吧，阿涛不行，这事儿就得你来。笑然对你的容忍度还是高一些，也不高。那可是你亲姑姑啊，婊子！我这不也是担心校人的安全问题吗？你也是知道了，校人的斗魂一上来很恐怖的。他挺可爱的，他有分寸。什么祖传奇葩脑回路啊！老板，我的衣服搞定了吧？好了好了。来，你的衣服。好嘞，是粉红豹没错吧？没错，放心好了。好了好了。
。楠楠，宣传单印好啦。谢谢啊。啊，来了。哦，宣传单都装我这袋，你那儿就两套衣服，你这体力还是得练啊。这么大是不是重，可批发市场离店里足足有五公里，你就不能坐个蹦蹦吗？哎，老向帮我这活经费有限，你坐蹦蹦就亏了。马小白，等我拿到工资，今晚给你庆功。谢你七。那不就发个宣传单吗？为什么要准备衣服呀？这你就不懂了吧？发传单也是有技巧的，随便发很容易被拒绝的。可是你穿上了我这身特色战袍，接单率直线上升不说，还能给客人留下深刻的印象，就是嗯，有点热。是吗？这这到底是什么呀？我是重金购买的秘密武器，粉红豹。五万五，粉红豹，哎，我能不穿呢？是不是好姐妹？还记不记得金牌陪练的新衣？行吧，行吧，那我们得快点，我六点还要跟张浩比赛。放心，看看不了。喂，啊啊啊啊！我我我我我知道了，马马马上到。我忘了今天校队要家训了，老王要发疯了。我得马上过去了啊！那传单这只能拜托给你了，我的身家性命就全押给你了。啊，你记得去那儿把战袍换上啊，一定得穿啊，金牌陪练的情谊啊。知道知道，你快去吧，就知道你靠得住。走了啊。这是玩偶服，这也太特色、太深刻了吧？不行不行，一定得穿啊！金牌陪练的情谊啊！这情谊也太沉重。老王，啊，那两套豹纹西装你终于给卖掉了。是的呀，刚才有个小姑娘来找粉红豹，我就给甩卖掉了。粉红豹，人家要的是那一个吗？粉红豹，粉红豹纹，那不都是一回事吗伟哥，真的不去看个热闹？哦，你说小兰她是不是有毒啊？啊！明明和那个陈浩相看两厌，非得围着人转，不是找罪受吗？我就说我和他一起，万一需要动手，我还能帮个忙。你喝什么？我文武双全这件事儿不是人尽皆知的。六点了，我就不跟你说了。你干嘛？
还以为你害怕不敢来了，结果是打算穿这种奇装异服来干扰我发挥吗？时间刚刚好，我穿成这样都不怕被干扰发挥，你还矫情什么？来吧。老周啊，现在你是没换洗发水了？然后，这是新款。哦，麻糖之声插播一条广播：春熙路附近道路拥堵，司机师傅们请绕行。据悉，是因为冠军溜冰场突然停电，发生踩踏事故，现场具体情况尚且不明。你再使劲点呀！你这技术跟你爸比。还差的有点远呢。哎，人呢？哎，这刘哥处理完了，别看了，快走吧。走吧，走吧。走吧。打不相识，奥斯利，这次算平手好了。来，不需要平手。乒乓球你会吗？先别走啊！对不起。这不是英语竞赛准考证吗？你不是说丢了吗？你还给我！你该不会是怕输，所以不敢去参加比赛吧？我不可能输。输又不可怕，竞技就会有输赢，下次再赢回来就好了。不能说不是第一就什么都不是，差无数人没出息。别解释那些没用的。我不能说，我不能说，我不能说。你懂什么？啊我就说事情交给校长，绝对没问题。真没事吗？别动，别动。
站着脚了。啊啊！好的，亲，没穿鞋，要不先去你家，我这样没法跟我妈解释。那，你就得跟我爸解释。雨峰表哥肯定会向着我的，只要你这个大侄子不多嘴。睡个睡个，咱们各做各的，先回家。睡哥居然搂着个女青年。瑞哥竟然没推开他，应该认识很久了吧？不，肯定是对方突然袭击，他没反应过来。不对，按瑞哥的运动神经，他要是被不认识的人突然袭击，不可能被为所欲为。他应该……好帅呀、啊，中日学长！笑笑，啊，嗯、啊，好，你回来了，啊，我先睡了嘛，晚安，哎，看好了。小然呢？回去了。啊，吃饭吧。你们学校是有什么文艺演出吗？一千九百八十六只，一千九百八十七只，一千九百八十八只。那到底是谁？张笑然，你想干什么？我想干什么？是你们对我干了什么吧？我们的正当防卫。准考证还给我。什么准考证？你放开我！哎，谁呀、啊？别多管闲事啊！
同学，这里可是学校，还敢来暴力冲突那套？相信你，没比赛找比赛的实力，下一个会更好。那小然，嗯，你有没有觉得瑞哥最近有点不太一样？他这周要办决赛了嘛，瑞哥有压力也很正常，上来不也神经兮兮的？那你有没有见过瑞哥身边出现一个什么？你不可能知道。哎呀，你不用担心瑞哥，他是咱们这群人里面最靠得住的了。那倒是，嗯，不像朱成海，只会口头喷毒液。啊，去！谁又骂我？这点过去，他应该没意见了吧？陈浩，怎么跟个粉红帽在这里闲逛呢？校人呢？那个是张校然？不可能，不可能！懂什么？真是张小然！你别往我待着你！周小珍，哎，怎么是他的？那喊出的一字一句，我都没忘记。我相信青春若有轨迹，嗯，终点一定。